ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ எம் பிரகாஷ் ஃப்ரம் டிஎன்பிசி ஆன்லைன் அகாடமி நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் டிசம்பர் மாத நிகழ்வுகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல் வந்து தமிழக நிகழ்வுகள் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ தமிழக அரசு இந்திய அரசின் மீன்வளத்துறை மற்றும் நபார்டு வங்கி இடையே ரூபாய் ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி எட்டு கோடி செலவில் மீன்வளம் மற்றும் மீன் வளர்ப்பு மேம்பாட்டு நிதியம் அமைப்பதற்கான ஒப்பந்தம் வந்து இருபத்தி மூணு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று செய்து கொள்ளப்பட்டது ஸோ இதை பற்றி ஒரு குறிப்பு பாருங்கள் இந்திய நிதியில் தமிழ்நாட்டில் புதிதாக மூணு மீன்பிடி துறைமுகங்கள் தரங்கம்பாடி அதாவது நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் திருவற்றியூர் குப்பம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் மற்றும் முத்து நகர் கடலூர் மாவட்டம் ஆகிய இடங்களில் வந்து அமைக்கப்பட உள்ளது அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டில் இந்திய அளவில் அதிக நிலப்பரப்பில் நுண்பாசனம் மேற்கொண்ட மாநிலங்கள் பட்டியலில் தமிழ்நாடு முதலிடம் பெற்றுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டில் இந்திய அளவில் அதிக நிலப்பரப்பில் நுண்பாசனம் மேற்கொண்ட மாநிலங்களின் பட்டியலில் தமிழ்நாடு முதலிடம் பெற்றுள்ளது குறிப்பு பாருங்கள் இந்த பட்டியலில் இரண்டு மூன்று நான்கு மற்றும் ஐந்தாம் இடங்கள் முறையே குஜராத் ஆந்திர பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா மற்றும் உத்தரப்பிரதேச மாநிலங்கள் வந்து இடம்பெற்றுள்ளன ஸோ ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் தமிழகத்திலேயே முதல் முறையாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மேல்புறம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் வந்து மின்னணி இயந்திரம் மூலம் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் தமிழகத்திலேயே முதல் முறையாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மேல்புறம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் தான் மின்னணு இயந்திரம் மூலம் வாக்குப்பதிவு வந்து நடைபெற்றது அடுத்து பாருங்கள் பசுமை எரிசக்தி பயன்பாட்டை அதிகரிக்கும் வகையில் சென்னை தரமணியில் உள்ள மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி மையம் வளாகத்தில் வந்து ரூபாய் நூறு கோடியில் வந்து பசுமை எரிசக்தி ஆற்றலை சேமித்து வைப்பதற்கான கண்டுபிடிப்பு மையம் வந்து அமைப்பதற்காக இருபத்தொம்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி அன்று மத்திய அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷவர்தன் அவர்களால் வந்து அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது அடுத்து தமிழக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பாருங்கள் பதிமூணாவது மிஸ் தமிழ்நாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பட்டத்தை சென்னையைச் சேர்ந்த தீப்தி வென்றுள்ளார் சென்னையை சேர்ந்த தீப்தி அவர்கள் தான் பதிமூணாவது மிஸ் தமிழ்நாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பட்டத்தை வந்து வென்றுள்ளாங்க அடுத்து பாருங்கள் நல்லாட்சி வழங்கும் மாநிலங்களின் பட்டியலில் ஐந்து புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளிகளை பெற்று பெரிய மாநிலங்கள் பிரிவில் வந்து தமிழகம் வந்து முதலிடத்தை பெற்றுள்ளது நல்லாட்சி வழங்கும் மாநிலங்களின் பட்டியலில் ஐந்து புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளிகளை பெற்று பெரிய மாநிலங்கள் பிரிவில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தை பெற்றுள்ளது ஸோ அடுத்து பாருங்கள் தேசிய நல்லாட்சி தினம் முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் அவர்களின் பிறந்த தினம் டிசம்பர் இருபத்தைந்து அன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு முதல் இந்திய அரசால் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது தேசிய நல்லாட்சி தினம் எப்போ அனுசரிக்கிறாங்கன்னா இருபத்தைந்து டிசம்பர் இருபத்தைந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அன்று முதல் அனுசரிக்கிறாங்க அடுத்து இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டிற்கான அறிவேசான விருதை வந்து கேரள மாநில அரசு வந்து அறிவித்துள்ளது ஸோ அரிய வானியல் நிகழ்வான நெருப்பு வளைய சூரிய கிரகணம் வந்து தமிழகத்தில் இருபத்தாறு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று நிகழ்ந்தது அரிய வானியல் நிகழ்வான நெருப்பு வளையம் சூரிய கிரகணம் வந்து தமிழகத்தில் இருபத்தாறு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து பத்தொம்பது அன்று நிகழ்ந்தது சிவகங்கை மாவட்டம் காளையர் கோவிலில் பதிமூணாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பிற்கால பாண்டியர் கால கல்வெட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன சிவகங்கை மாவட்டத்தில் காளையார் கோவிலில் தான் பதிமூணாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பிற்கால பாண்டியர் கால கல்வெட்டுகள் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து பாருங்கள் மெட்ராஸ் வேஸ்டேஜ் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெட்ராஸ் வேஸ்டேஜ் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ற பெயரில் நாட்டிலேயே முதல் முறையாக ஆன்லைன் மூலம் திடக்கழிவுகளை வாங்கும் மற்றும் விற்பதற்கான இணையதள சேவை வந்து சென்னை மாநகராட்சி வந்து அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது அடுத்து தமிழ் மொழிக்கான சாகித்ய அகாடமி விருது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டுக்கான விருதை வந்து எழுத்தாளர் சோ தர்மனுக்கு அவர் எழுதிய சூல் நாவலுக்காக ஸோ இதை வந்து அடையாளம் பதிப்பாக வெளியிட்டுக்காங்க ஸோ சூல் என்ற நாவலுக்காக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ் மொழிக்கான சாகித்ய அகாடமி விருது ஸோ வெரி வெரி முக்கியமானது இது பார்த்துங்க எக்ஸாமில் கேட்க வாய்ப்புள்ளது தமிழ் மொழிக்கான சாகித்ய அகாடமி விருது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது எழுத்தாளர் சோ தர்மனுக்கு அவர் எழுதிய சூழ்நிலை அவளுக்காக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து ஜஸ்டிஸ் கிளாக் என்னும் புதிய மின்னணு சாதனத்தின் செயல்பாட்டை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி ஏ பி ஷாகி அவர்கள் வந்து பதினெட்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று தொடங்கி வச்சார் ஸோ இதை பற்றி ஒரு குறிப்பு பாருங்கள் 
இந்த சாதனத்தில் வந்து நாடு முழுவதும் உள்ள நீதிமன்றங்களின் தரவரிசை அந்த நீதிமன்றங்களில் தாக்கல் செய்யப்படும் வழக்குகளின் எண்ணிக்கை நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் தீர்க்கப்பட்ட வழக்குகள் எண்ணிக்கைகளின் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அடுத்து முதலாவது உலக தமிழ் இசை மாநாடு முதலாவது உலக தமிழ் இசை மாநாடு வந்து பதினாலாம் தேதியிலிருந்து பதினைந்தாம் தேதி வரை டிசம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் வந்து மதுரையில் நடைபெற்றது ஸோ இதுவும் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது பார்த்துங்க அடுத்து வந்து உடல் உறுப்பு தானத்தில் இந்தியாவிலேயே சிறந்த மாநிலத்திற்கான விருது ஐந்தாவது முறையாக தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது ஸோ நம்ம தான் வந்து தொடர்ந்து வந்து இந்த விருதை வந்து பெற்றுட்டு வரோம் ஸோ இப்போ வந்து ஐந்தாவது முறையாகவும் உலக உலக உடல் உறுப்பு தானத்தில் வந்து சிறந்து விளங்குந்தான விருதை வந்து பெற்றிருக்கோம் அடுத்து உலக தமிழ் ஆசிரியர் மாநாடு சென்னையில் ஆறு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று நடைபெற்றது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டிற்கான நாட்டின் சிறந்த காவல் நிலையங்களுக்கான விருது வந்து பட்டியலில் தேனி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்துக்கு வந்து நான்காவது இடம் கிடைத்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டிற்கான நாட்டின் சிறந்த காவல் நிலையங்களுக்கான விருது வந்து தேனி மாவட்டம் மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு வந்து நான்காவது இடம் கிடைத்துள்ளது ஸோ ஆசியாவிலேயே முதல் முறையாக குழந்தைகளுக்கென பிரத்யோகமாக யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சை வந்து சென்னை எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் நல ஆஸ்பத்திரியில் வந்து அறிமுகப்படுத்தியுள்ளாங்க ஆசிரியாவிலேயே ஆசியாவிலேயே முதல் முறையாக குழந்தைகளுக்கென பிரத்யோகமாக யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சை சென்னை எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் நல ஆஸ்பத்திரியில் தான் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பாருங்கள் ஜெர்மனியின் லிண்டன் அரசு அருங்காட்சியகத்தில் திருவள்ளுவரின் ரெண்டு ஐம்பொன் சிலைகள் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை சார்பில் நிறுவப்பட்டன இதுவும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புள்ளது எங்கு வந்து திருவள்ளுவரின் ஐம்பொன் சிலை தமிழ்நாட்டு மரபுபடி அமைக்கப்பட்டதுன்னு கேட்பாங்க ஜெர்மனியில் உள்ள லிண்டன் அரசு அருங்காட்சிகள் தான் இந்த திருவள்ளுவருடைய சிலை வந்து அமைச்சிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் அந்தோதியா திட்டத்தை அமுல்படுத்துவதற்கான தேசிய அளவிலான பஞ்சாயத்துக்களின் தரவரிசையில் தமிழ்நாட்டில் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் முழுகம்பூண்டி கிராமம் பஞ்சாயத்து வந்து முதலிடம் பெற்றுள்ளது அந்தோதய திட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்கான தேசிய அளவிலான பஞ்சாயத்துக்களின் தரவரிசையில் தமிழ்நாட்டில் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் முழுகம்பூண்டி கிராமம் தான் வந்து பஞ்சாயத்து வந்து முதலிடத்தை பெற்றுள்ளது ஸோ அடுத்து வந்து டிசம்பர் மாதம் நிகழ்வுகள் இந்தியாவை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்தியா வந்து காடுகள் அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இந்த அறிக்கை என்ன சொல்லுதுன்னா மத்திய சுற்றுச்சூழல் காடுகள் அமைச்சகத்தால் முப்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று தான் வந்து இந்த அறிக்கை வந்து வெளியிட்டாங்க ஸோ இதன்படி இந்தியாவின் மொத்த நிலப்பரப்பில் இருபத்தி நாலு புள்ளி ஐந்து சதவீத காடுகள் மற்றும் மரங்கள் வந்து காணப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ இந்தியாவின் மொத்த நிலப்பரப்பில் வந்து இருபத்தி நாலு புள்ளி ஐம்பத்தாறு சதவீத காடுகள் வந்து மற்றும் மரங்கள் வந்து இந்தியாவில் காணப்படுதுன்னு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து பாருங்கள் இருபத்தி ஏழாவது தேசிய குழந்தைகள் அறிவியல் மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஸோ இந்த மாநாடு வந்து இருபத்தி ஏழுலேருந்து முப்பத்தொன்று டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரை பசுமை தூய்மை மற்றும் ஆரோக்கியமான தேசத்திற்கான அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு என்னும் மைய கருத்துடன் கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்றது ஸோ இது கேட்பாங்க இருபத்தி ஏழாவது தேசிய குழந்தைகள் அறிவியல் மாநாடு எங்கே நடைபெற்றது இதனுடைய மைய கருத்து என்னென்னு பா கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாநாட்டினுடைய மைய கருத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா பசுமை தூய்மை மற்றும் ஆரோக்கியமான தேசத்திற்கான அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு ஸோ இதுதான் வந்து இருபத்தி ஏழாவது தேசிய குழந்தைகள் அறிவியல் மாநாட்டின் முக்கிய கருத்து ஸோ அடுத்து பாருங்கள் தென்னிந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிகவும் பழமையான சமஸ்கிருத மொழி கல்வெட்டு வந்து ஆந்திர பிரதேசம் குண்டூர் மாவட்டத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது இது குறிப்பு பாருங்கள் ஏகவாலா சந்தமுலா என்னும் மன்னனின் காலத்தில் வெளியிடப்பட்ட இந்த கல்வெட்டின் காலம் கிபி நான்காம் நூற்றாண்டு என கணிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பாருங்கள் மேற்கு வங்காளத்தை தவிர இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களையும் திறந்த வெளியில் கழிப்பறைகளற்ற பகுதிகளாக மத்திய நகர்ப்புற வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகம் இருபத்தி மூணு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று அறிவித்துள்ளது அடுத்து பாருங்கள் ஐநாவின் நீடித்த நிலையான வளர்ச்சிக்கான இலக்குகள் இந்தியா பட்டியல் வந்து ரெண்டு புள்ளி ஜீரோ நிதி ஆயோக அமைப்பினால் முப்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஐநாவின் நீடித்த நிலையான வளர்ச்சிக்கான இலக்குகள் 
இந்த பட்டியலில் ரெண்டு ஜீரோ நிதி ஆயோக் அமைப்பினால் முப்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஸோ நூற்றி பத்தொம்பது ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு குளிர்கால நிலை புதுடெல்லியில் வந்து முப்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று காணப்பட்டது ஸோ நூற்றி பத்தொம்பது ஆண்டுகளில் இல்லாத குளிர்நிலை வந்து புதுடெல்லியில் முப்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று காணப்பட்டது ஸோ இதுவும் கேட்பாங்க இதுவரை காணப்படாத அளவில் அதிக குளிர் காலநிலை வந்து எப்போ வந்து புதுடெல்லியில் ஏற்பட்டதுன்னு கேட்பாங்க முப்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று தான் காணப்பட்டது அடுத்த நிகழ்வு பாருங்கள் மிக் இருபத்தேழு ரக போர் விமானங்கள் இந்திய விமானப்படையில் சேவையிலிருந்து இருபத்தேழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று விடைபெற்றது அடுத்த அஜல் பூஜல் திட்டத்தை பிரதமர் மோடி அவர்கள் புதுடெல்லியில் இருபத்தைந்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று தொடங்கி வைத்தார் அடல் பூஜல் திட்டத்தை பிரதமர் மோடி அவர்கள் புதுடெல்லியில் இருபத்தைந்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று தொடங்கி வைத்தார் அடுத்து திருநங்கைகள் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கான நாட்டின் முதலாவது பல்கலைக்கழகம் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் குசிநகர் மாவட்டத்தில் பசில் நகர் மண்டலத்தில் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது திருநங்கைகள் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கான நாட்டின் முதலாவது பல்கலைக்கழகம் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் குசிநகர் மாவட்டத்தில் தான் பசில் நகர் மண்டலத்தில் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது ஸோ இந்தியாவின் முதல் நடமாடும் தடுப்பூசி மருத்துவமனை மகாராஷ்டிரா மாநிலம் புனேயில் வந்து ஒம்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று தொடங்கினாங்க அபரான் என்ற பெயரில் கடற்கொள்ளைகள் தடுப்பு ஒத்திகை வந்து இந்திய கடற்படை மற்றும் இந்திய கடலோர காவல் படையை இணைந்து வந்து கொச்சி துறைமுகத்தில் பதினெட்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று நடத்தினாங்க அபரான் என்ற பெயரில் வந்து கடற்கொள்ளை தடுக்க ஒத்திகை வந்து இந்திய கடற்படை மற்றும் இந்திய கடலோர காவல் படை சேர்ந்து வந்து கொச்சி துறைமுகத்தில் பதினெட்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று நடத்தினாங்க அடுத்து ஜல் ஜாதி திட்டம் ஸோ ஒடிசா அரசினால் வந்து பன்னெண்டு பதினெட்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜல்சக்தி திட்டத்தின் மூலம் பொதுமக்களுக்கு தூய்மையான குடிநீர் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய பெண்கள் மற்றும் பெண்கள் சுய உதவிக் குழுக்கள் பயன்படுத்துவதாகும் பொதுமக்களுக்கு தூய்மையான குடிநீர் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய பெண்கள் மற்றும் பெண்கள் சுய உதவிக் குழுவை பயன்படுத்துவது தான் இந்த ஜல் சாதி திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் அம்ருத் திட்டத்தின் கால அளவு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அம்ருத் திட்டமானது இருபத்தைந்து ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் பிரதமர் மோடி அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது ஸோ இதுவும் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் அம்ருத் திட்டத்தின் கால இதை வந்து எது வரைக்கும் நீட்டிச்சிருக்கான்னு கேட்பாங்க இல்லைன்னா அம்ருத் திட்டம் வந்து எப்பொழுது தொடங்கப்பட்டதுன்னு கேட்பாங்க பிரதம மந்திரி கிராம் சத குப்பை யோஜனா பிரதம மந்திரி கிராம சத குப்பை யோஜனா ஸோ இது வந்து கிராமங்களின் கால நிலைமைகளை தகுந்தவாறு அமைக்கும் இந்த திட்டமானது டிசம்பர் ரெண்டாயிரம் முழுவதும் மத்திய அரசு நிதி உதவியுடன் தொடங்கப்பட்டது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் வந்து பதினாலாவது நிதிக்குழுவின் பரிந்துரைகளின்படி இந்த செலவில் வந்து அறுபது சதவீதம் மற்றும் நாற்பது சதவீதம் என மத்திய மாநில அரசுகளுக்கிடையே பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டது ஸோ முதல் முதல்ல வந்து நூறு சதவீதமும் மத்திய அரசு தான் ஏற்றிருந்தது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் பதினாலு நிதிக்குழு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அறுபது சதவீதம் வந்து மத்திய அரசும் நாற்பது சதவீதம் வந்து மாநில அரசும் பங்கு கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் தேசிய ப்ராட்பேண்ட் திட்டம் ஸோ பதினேழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று மத்திய தகவல் அம் தொடர்பு அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது தேசிய ப்ராட்பேண்ட் திட்டம் பதினேழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று மத்திய தகவல் தொடர்பு அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது ஸோ இந்த திட்டத்தின் இலக்கு என்னென்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிற்குள் அனைத்து இந்திய கிராமங்களுக்கும் ப்ராட்பேண்ட் வசதி கிடைக்கச் செய்வதாகும் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் இது கேட்டாலும் கேட்பாங்க பதினாறாவது ஆரஞ்சு பழ திருவிழா வந்து மணிப்பூர் மாநிலத்தில் தாமங்லிங் நகரில் பதினாறு பதினெட்டு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தினங்களில் நடைபெற்றது பதினாறாம் தேதியிலேருந்து பதினெட்டாம் தேதி வரும் டிசம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் தான் வந்து பதினாறாவது ஆரஞ்சு பழ திருவிழா மணிப்பூர் மாநிலத்தில் தாமங்லிங் நகரில் வந்து நடைபெற்றது அடுத்து ஆயுதங்கள் திருத்த மசோதா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது குடியரசுத் தலைவர் வந்து பதினாறு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று வந்து ஒப்புதல் வழங்கினார் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் நிகழ்வு 
உலக பொருளாதார கூட்டமைப்பு வெளியிட்டுள்ள பாலின விகித பட்டியலில் இந்தியா நூற்றி பன்னெண்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது உலக பொருளாதார கூட்டமைப்பு வெளியிட்டுள்ள பாலின விகித பட்டியலில் இந்தியா வந்து நூற்றி பன்னெண்டாவது இடத்தை பெற்றுள்ளது ஸோ கடந்த ஆண்டு வந்து நூற்றி எட்டாவது இடத்தில் இருந்த இந்தியா வந்து தற்போது நூற்றி பன்னெண்டாவது இடத்தில் சரிந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ உலக அளவில் வந்து பாலின சமநிலை ஐஸ்லாந்து நாடு தான் வந்து முதல் இடத்துல பெற்றுள்ளது அடுத்த நிகழ்வு பாருங்கள் ஐநா வளர்ச்சி திட்டம் வெளியிட்டுள்ள மனிதவள வளர்ச்சி குறியீடு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஜீரோ புள்ளி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மதிப்பீட்டை பெற்றுள்ள இந்தியா வந்து நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது இடத்தை பெற்றுள்ளது ஐநா வளர்ச்சி திட்டம் வெளியிட்டுள்ள மனித வளர்ச்சி குறியீடு ஸோ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஜீரோ புள்ளி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மதிப்பீட்டை பெற்று இந்தியா நூற்றி இருபத்தொம்பது இடத்தை வந்து பெற்றுள்ளது ஸோ இந்தியா வந்து முதல் தேசிய கடல்சார் பாரம்பரிய அருங்காட்சியம் வந்து குஜராத் லோத்தாலில் ஸ்போர்ச்சுகல் நாட்டின் உதவியுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய முதல் தேசிய கடல்சார் பாரம்பரிய அருங்காட்சியம் வந்து குஜராத்தில் வந்து லோத்தல் நகரில் போர்ச்சுகல் நாட்டின் உதவியுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து பாருங்கள் இந்திரா தனுஷ் தடுப்பூசி வந்து ரெண்டு புள்ளி ஜீரோ என்ற பெயரில் வந்து நாடு தழுவிய தடுப்பூசி திட்டம் வந்து ரெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ இந்த திட்டத்தின் மூலம் எட்டு வகையான நோய்களுக்கான தடுப்பூசி வந்து வழங்கப்படுகிறது ஸோ இதுதான் வந்து இந்திரா தனுஷ் அடு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ என்ற திட்டத்தின் நோக்கமாகும் ஸோ இந்தியா வந்து ஊழல் கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதின்படி நாட்டிலேயே மிகவும் ஊழல் மாநிலமாக ராஜஸ்தான் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ இந்தியா ஊழல் கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதின் படி நாட்டிலேயே மிகவும் ஊழல் மாநிலமாக ராஜஸ்தான் வந்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பைக்கா கிளர்ச்சி நினைவிடம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் வந்து எட்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்களால் ஒடிசா மாநிலம் புவனேஸ்வரில் நாட்டப்பட்டது நேத்ரா திட்டம் விண்வெளி குப்பைகளில் இருந்தும் விண்கற்கள் உள்ளிட்ட இதர அபாயங்களில் இருந்தும் இந்திய செயற்கைக்கோள்களை காப்பாற்ற இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் வந்து இஸ்ரோ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நேத்ரா என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது ஸோ இந்தியாவில் வந்து புலிகளின் எண்ணிக்கை வந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறு இந்தியாவில் தற்போதுள்ள புலிகளின் எண்ணிக்கை ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறு ஸோ கடந்த நாலு ஆண்டுகளில் பார்த்திங்கன்னா நாட்டில் உள்ள புலிகளின் எண்ணிக்கை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தாறா இருந்தது ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறா அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவஹர்லால் அவர்கள் வந்து தெரிவித்திருக்கார் அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் காலநிலை மாற்றத்தால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியாவுக்கு ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளதாக ஜெர்மன் வாட்ச் சுற்றுச்சூழல் சிந்தனை அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள காலநிலை மாற்ற செயல்பாடு குறியீடு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் வந்து காலநிலை மாற்றத்தால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியாவுக்கு ஐந்தாவது இடம் வந்து கிடைச்சிருக்கு ஸோ இது யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஜெர்மன் வாட்ச் சுற்றுச்சூழல் சிந்தனை அமைப்பு அவங்க தான் வந்து இந்த குறியீடை வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் ஒரு முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரே நாடு ஒரே குடும்ப அட்டை திட்டம் வந்து ஜூன் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் தேதி முதல் நாடு முழுதும் அமல்படுத்த உள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது ஒரே நாடு ஒரே குடும்ப அட்டை திட்டத்தை வந்து ஜூன் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் தேதி முதல் நாடு முழுவதும் அமல்படுத்த உள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது அடுத்து பிரித்தி உட்டு ஏவுகணையின் இரவு நேர சோதனை வெற்றி இது வந்து உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட இந்த பிரித்தி உட்டு ஏவுகணையின் இரவு நேர சோதனை வந்து ஒடிசா மாநிலத்தில் உள்ள சோதனை தளத்தில் மூணு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது பிரித்தி உட்டு ஏவுகணையின் இரவு நேர சோதனை வந்து ஒடிசா மாநிலத்தில் உள்ள சோதனை தளத்தில் மூணு பன்னெண்டு ரத்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது பதினைந்தாவது டிசம்பர் சாரி பதினைந்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் தேசிய மின்னணு சுங்க வரி வசூல் திட்டமான பாஸ்டேக் எனப்படும் தானியங்கி சுங்க வரி அட்டை அடையாளமாக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ இந்த கொஸ்டினும் கேட்பாங்க பாஸ்டேக் எப்பொழுது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுன்னு பதினைந்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் தான் வந்து இந்த அடையாள அட்டையை வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஸோ இந்த பாஸ்டேக்னால் என்னென்னாக்க லாரி எல்லாம் லாரி பஸ்ஸு அதாவது வேக்கிள்லாம் வந்து சுங்கச்சாவடி கடந்து போகும்போது நம்ம பே பண்ணுவோம் அது வந்து பாஸ்டேக்னு ஒரு டேக் கொடுப்பாங்க அதை நம்ம வேக்கிளில் பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா 
ஸோ அதுவே ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம அக்கௌண்ட்டில் வந்து அந்த பணத்தை வந்து டெபிட் பண்ணிக்கும் ஸோ இதான் வந்து பாஸ்டேக் அடுத்து பாருங்கள் சுகம்ய பாரத் அபியான் திட்டத்தினை அமல்படுத்துவதற்கு கால இலக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரையில் மத்திய சமூக நீதி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைச்சகம் நீட்டித்துள்ளது ஸோ இந்த திட்டம் பார்த்திங்கன்னா மூணு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் தொடங்கப்பட்டதாகும் இந்த சுகமிய பாரத் அபியான் திட்டமானது மூணு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் தொடங்கப்பட்டதாகும் ஸோ உலக பொருளாதார மன்றத்தின் பாலியல் இடைவெளி பட்டியலில் வந்து இந்தியா நூற்றி பன்னெண்டாவது இடத்தை வந்து பெற்றுள்ளது உலக பொருளாதார மன்றத்தின் பாலியல் இடைவெளி பட்டியலில் வந்து இந்தியா வந்து நூற்றி பன்னெண்டாவது இடத்தை பெற்றுள்ளது ஸோ அடுத்து இந்தியாவுக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் உள்ள உறவை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்தியாவின் உள்துறை அமைச்சகம் மற்றும் உஸ்பெக்ஸ்தான் நாட்டின் உள்துறை அமைச்சகத்திற்கு இடையிலான அமைப்பு ரீதியிலான குற்றங்கள் மற்றும் சர்வதேச பயங்கரவாதத்தை ஒடுக்குவதற்கான ஒப்பந்தத்திற்கு வந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை வந்து இருபத்தி நாலு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது அடுத்து இந்தியா மற்றும் சவுதி அரேபிய இடையிலான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு குறித்த ஒப்பந்தத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை இருபத்தி நாலு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று பின்னேற்பு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா மற்றும் பங்களாதேஷ் இடையே இளைஞர்கள் விவகாரங்களுக்கான ஒத்துழைப்பு குறித்த புத்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை வந்து இருபத்தி நாலு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அன்று சாரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுன்னு போட்டிருக்கேன் இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று ஒப்புதல் வழங்கியது இந்தியா மற்றும் பிரேசில் நாடுகளுக்கு இடையிலான உயிரி எரிசக்தி ஒத்துழைப்புகளுக்கான புத்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை வந்து இருபத்தி நாலு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது இந்தியா மற்றும் பிரேசில் நாடுகளுக்கு இடையேயான உயிரி எரிசக்தி ஒத்துழைப்புக்கான புத்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை வந்து இருபத்தி நாலு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது அடுத்து பாருங்கள் கையோடு கை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது கையோடு கை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது என்ற பெயரில் வந்து இந்திய சீன தரைப்படைகளுக்கு இடையே பதினாலு நாட்கள் நடைபெற்ற பயங்கரவாத எதிர்ப்பு கூட்டு பயிற்சி வந்து இருபது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று மேகாலய மாநிலத்தில் ஷில்லாங் நகரில் உள்ள இராணுவ முகாவில் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றது ஸோ கையேடு கை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது எங்கு நடைபெற்றதுன்னு கேட்பாங்க மேகாலய மாநிலத்தில் ஷில்லாங் நகரில் தான் வந்து இந்த கையேடு கை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது என்ற பயிற்சி வந்து சீன திரைப்படைகளுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே நடைபெற்றது ஸோ அடுத்து ஒரு முக்கியமான கரெக்டாக பேச பாருங்கள் இந்திரா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது என்ற பெயரில் இந்திய ரஷ்ய நாடுகளுக்கு இடையே கூட்டு முப்படை பயிற்சி வந்து பத்தொம்பது இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தினங்களில் புனே குவாலியர் பகுதியில் நடைபெற்றது இந்திரா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது என்ற பெயரில் இந்திய ரஷ்ய நாடுகளுக்கு இடையே கூட்டு முப்படை பயிற்சி வந்து பத்தொம்பதாம் தேதியிலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் வரைக்கும் புனேயில் வந்து குவாலியர் பகுதியில் தான் நடைபெற்றது ஸோ அடுத்த ஒரு முக்கியமான கரண்ட் ஈவெண்ட் பாருங்கள் மித்ரா சக்தி ஏழு என்ற பெயரில் இந்தியா மற்றும் இலங்கை நாடுகளின் கூட்டு இராணுவ பயிற்சி வந்து புனேவில் தான் வந்து ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து டிசம்பர் பதினாலாம் தேதி வரை நடைபெற்றது மித்ரா சக்தி ஏழு என்ற பெயரில் இந்தியா மற்றும் இலங்கை நாடுகளுக்கான கூட்டு இராணுவ பயிற்சி டிசம்பர் மாதம் வந்து புனேவில் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து பதினாலாம் தேதி வரை நடைபெற்றது ஸோ அடுத்து சர்வதேச நிகழ்வுகள் பாருங்கள் ஒரே விண்வெளி பயண திட்டத்தில் அதிக நாள் தங்கிய விண்வெளி வீராங்கனை என்னும் பெருமையை வந்து அமெரிக்காவின் கிருஷ்ணா கோச் அவர்கள் பெற்றுள்ளார் ஒரே விண்வெளி பயண திட்டத்தில் அதிக நாள் தங்கிய விண்வெளி வீராங்கனை என்னும் பெருமையை வந்து அமெரிக்காவின் கிறிஸ்டினா கோச் வந்து பெற்றுள்ளாங்க அடுத்து பாருங்கள் சிஜன் டுவெண்ட்டி சிஜன் டுவெண்ட்டி எனும் வலிமையான தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோளாய் சீனா வந்து தனது லாங் மார்க் ஃபைவ் ராக்கெட் மூலம் இருபத்தேழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று விண்ணில் ஏவப்பட்டது சிஜன் டுவெண்ட்டி எனும் வலிமையான தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோளை சீனா தனது லாங் மார்க் ஃபைவ் ராக்கெட் மூலம் இருபத்தேழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று விண்ணில் ஏவப்பட்டது அடுத்து பாருங்கள் ஐபர்சோனிக் ஏவுகணைகளை கொண்டுள்ள உலகின் ஒரே நாடு என்ற பெருமை வந்து ரஷ்யா பெற்றுள்ளது ஐபர்சோனிக் ஏவுகணைகளை கொண்டுள்ள உலகின் ஒரே நாடு என்று ரஷ்யா பெற்றுள்ளது ஸோ ரஷ்யாவின் 
சிர்கான் ஏவுகணை ஒளியின் வேகத்தை விட பத்து மடங்கு அதிக வேகத்தில் அதாவது ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து பயணிக்க வல்லது குறிப்பிடத்தக்கது ரஷ்யாவின் சிர்கான் ஏவுகணை ஒளியின் வேகத்தை விட பத்து மடங்கு வேகத்தில் அதாவது ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்கும் வல்லமையை வந்து இந்த ரஷ்யா பெற்றுள்ள இந்த சிர்கான் ஏவுகணை பெற்றுள்ளது அடுத்து பாருங்கள் பான்போன் புயல் அல்லது உர்ஜிஸ் புயல் பான்போன் புயல் அல்லது உர்ஜிலா புயல் ஸோ இது வந்து இருபத்தைந்து பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று பிலிப்பைன்ஸை தாக்கியது இந்த புயலானது வந்து மணிக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தாக்கியது அடுத்து பாருங்கள் சாண்டேங் என்ற பெயரில் சீனாவின் முதலாவது முழுவதும் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட விமானம் தாங்கிய போர்க்கப்பலை அந்நாடு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது ஸோ சீனா வந்து உள்நாட்டிலே தயாரிக்கப்பட்ட விமானம் தாங்கிய போர்க்கப்பல் எதுன்னு கேட்பாங்க சாண்டேங் இதுதான் வந்து சீனாவின் முதலாவது முழுவதும் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட விமானம் தாங்கிய போர்க்கப்பல் அடுத்து பாருங்கள் முப்பத்தி மூன்றாவது சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி வந்து மெக்சிகோவில் வந்து ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து டிசம்பர் எட்டாம் தேதி வரையில் வந்து நடைபெற்றது முப்பத்தி மூணாவது சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி எங்கே நடைபெற்றதுனா மெக்சிகோவில் எந்த தேதியில் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் ஒன்று முதல் எட்டாம் தேதி வரை ஸோ அடுத்து மொரிஷியஸ் நாட்டின் அதிபராக பிரித்திவிராஜ் சிங் ரூபன் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் மொரிஷியஸ் நாட்டின் புதிய அதிபராக பிரித்திவிராஜ் சிங் ரூபன் அவர்கள் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் அடுத்து பாருங்கள் உலகின் புதிய நாடாக போகைன் வில்லி ஸோ இது கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது உலகின் புதிய நாடாக போகைன் வில்லி வந்து பதினொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று உருவாகியுள்ளது ஸோ அடுத்து பாருங்கள் இந்திய பொருளாதாரத்தை பற்றி கரண்ட் அஃபர்ஸ் பார்க்கலாம் பிரணாப் சன் குழு வந்து இந்தியாவில் தொழில்துறை சேவைத்துறை வேலைவாய்ப்பு ஆகிய கணக்கெடுப்புகளை நடத்துவதற்கான முறைமைகளை உருவாக்கி இந்தியாவின் முதல் முதன்மை புள்ளியியலாளர் பிரணாப் சென் அவர்களின் தலைமையிலான இருபத்தெட்டு உறுப்பினர்களை கொண்ட குழு வந்து மத்திய புள்ளியியல் மற்றும் திட்டங்கள் செயலாக்க அமைச்சகம் வந்து அமைச்சுள்ளது பிரணாப் சென் குழு இந்த குழு எதுக்கு அமைச்சிருக்காங்கன்னா இந்தியாவில் தொழில்துறை சேவைத்துறை வேலைவாய்ப்பு ஆகிய கணக்கெடுப்புகளை நடத்துவதற்கான முறைமைகளை உருவாக்கி இந்தியாவின் முதல் முதன்மை புள்ளியாளரான பிரணாப் சன் அவர்கள் தலைமையில் தான் வந்து இருபத்தெட்டு பேர் கொண்ட உறுப்பினர் குழு வந்து அமைச்சிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பாருங்கள் ரூபாய் பத்தாயிரத்துக்கு மேல் ஏடிஎம்களில் பணம் எடுக்கும்போது ஓடிபி அதாவது ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை பதிவிடும் முறையை வந்து எஸ்பிஐ வங்கி ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் அமல்படுத்த உள்ளது ஸோ ஏடிஎம் கார்டில் பணம் ஏற்றாலும் ஓடிபிஐ வரும் முறையை வந்து அறிமுகப்படுத்திட்டு போகிறாங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அடுத்து பாருங்கள் வருமான வரி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்னின் படி பிரிவு நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ஏஏ படி பான் ஆதார் இணைப்புக்கான அவகாசம் வந்து டிசம்பர் இருபது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதிலிருந்து மார்ச் முப்பத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது என்று மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அடுத்து அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு ஒரே விதமாக இருபத்தெட்டு சதவீத வரி விகிதம் முப்பத்தி எட்டு ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் வந்து கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் முதல் அமலுக்கு வரும் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு ஒரே விதமாக இருபத்தெட்டு சதவீத வரி விதிக்க முப்பத்தெட்டாவது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் வந்து முடிவெடுத்திருக்காங்க இது ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் மு முதல் வந்து அமலுக்கு வரும் ஸோ அடுத்து ஒரு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதாம் நிதியாண்டிற்கான ஐந்தாவது ரெண்டு ஆண்டிற்கான நிதி கொள்கை விதங்களை ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ளது ஸோ அவற்றின் விவரம் பாருங்கள் ஸோ பாலிசி ரேட்டில் என்னென்னு பாருங்கள் ரிசர்வ் வங்கியின் ரிப்போ ரேட் வந்து அஞ்சு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு சதவீதம் ரிவர்ஸ் ரிப்போ ரேட் வந்து நாலு புள்ளி ஒன்பது ஜீரோ சதவீதம் மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் சிஸ்டம் ஸோ எம்எஸ்எஃப் ஃபாசிலிட்டி ஸோ இதனுடைய ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு புள்ளி நாலு ஜீரோ சதவீதம் பேங்க் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாலு சதவீதம் ஸோ இதுதான் வந்து ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள ரெண்டு ஆண்டிற்கான புதிய விவரங்கள் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னாம் ஆண்டிற்கான நிதி அறிக்கை வந்து பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவின் தலைவர் என் கே சிங் அவர்கள் தான் குடியரசுத் தலைவரிடம் அஞ்சு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று சமர்ப்பித்தார் 
ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆண்டிற்கான நிதி அறிக்கை வந்து பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவின் தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் கே சிங்கு ஸோ இவர் தான் வந்து குடியரசுத் தலைவரிடம் வந்து இந்த அறிக்கையை அஞ்சு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று சமர்ப்பித்தார் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விருதுகள் பாருங்கள் அமெரிக்க கண் மருத்துவ அகாடமியின் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வந்து முதல் இந்திய கண் மருத்துவர் என்னும் பெருமை வந்து புனேவை சேர்ந்த மருத்துவர் சந்தோஷ் கஜனன் போனவர் வந்து பெற்றுள்ளார் சந்தோஷ் கஜனன் போனவர் வந்து பெற்றுள்ளார் அடுத்து பாருங்கள் சர்வத்ரா கவாச் குண்டு துளைக்காத உடையை உருவாக்கிய இந்திய இராணுவத்தில் பணிபுரியும் மேஜர் அனுப் மிஸ்ராவிற்கு வந்து சிறந்த இராணுவ வடிவமைப்பு விருது வந்து வழங்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து மிஸ்டன் இன்டர்நேஷ்னல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மிஸ்டின் மிஸ் டீன் இன்டர்நேஷ்னல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பட்டத்தை குஜராத் மாநிலம் வதோராவை சேர்ந்த ஆயிஷி டோலாக்கி அவர்கள் தான் வென்றுள்ளாருங்க அடுத்து ஜிடி நாயுடு தி எடிஷன் ஆஃப் இந்தியா என்ற ஆவணப்படத்துக்கு சிறந்த அறிவியல் தொழில்நுட்ப ஆவணப்படத்துக்கான விருது வந்து கிடைத்துள்ளது அடுத்து பாருங்கள் இந்திய மொழிக்கான சாகித்ய அகாடமி விருது இந்தி மொழிக்கான சாகித்ய அகாடமி விருது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் புகழ்பெற்ற கவிஞரும் எழுத்தாளருமான நந்த் கிஷோர் ஆச்சாரியாவின் சீல்டே ஜியூ ஆப் கோ என்ற கவிதை தொகுப்பிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது சீல்டே ஷியூ ஆப் நே கோ என்ற கவிதை தொகுப்பிற்கு தான் இந்தி மொழிக்கான சாகித்ய அகாடமி விருது வந்து எழுத்தாளர் நந்த் கிஷோர் ஆச்சாரியாவிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து பாருங்கள் மிஸ் யூனிவர்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆண்டிற்கான பட்டத்தை தென்னாப்பிரிக்காவை சேர்ந்த சோசிபினி துன்சி ஏன்சி அவர்கள் தான் வென்றுள்ளாங்க சோசிபினி ஜுன்சி அவர்கள் தான் வென்றுள்ளாங்க ஸோ அடுத்து அறிவியல் தொழில்நுட்ப என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரோகிணி ரெண்டாயிரம் ஒளி எழுப்பும் ராக்கெட் வந்து இருபத்தி ஏழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்று திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள தும்பா ராக்கெட் ஏவுகளத்திலிருந்து வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது ரோகிணி இரநூறு ஒளி எழுப்பும் ராக்கெட் இருபத்தி ஏழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்று திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள தும்பா ராக்கெட் ஏவுதளத்திலிருந்து வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது அடுத்து பாருங்கள் ஒரு முறை நிரப்பப்பட்ட ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வரை பயணிக்கத்தக்க இந்தியாவின் முதல் இயற்கை வாயுவினால் இயங்கும் பேருந்தை வந்து மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் வந்து இருபத்தி நாலு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று புதுடெல்லியில் வந்து தொடங்கி வச்சார் அடுத்து மனிதனை விண்ணுக்கு அனுப்பும் திட்டமான ககன்யானின் முதல் ஆளில்லா சோதனை ராக்கெட் வந்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் எவர் திட்டமிட்டப்பட்டுள்ளது மனிதனை விண்ணுக்கு அனுப்பும் திட்டமான ககன்யான் முதல் ஆளில்லா சோதனை ராக்கெட் வந்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் எவ வந்து திட்டமிடப்பட்டுள்ளது ஸோ அடுத்து பாருங்கள் காணாமல் போன விக்ரம் லேண்டர் இருப்பிடத்தை மற்றும் அவற்றின் பாகங்களை மதுரையைச் சேர்ந்த பொறியாளர் சண்முக சுப்பிரமணியன் கண்டறிந்துள்ளார் அடுத்து விளையாட்டை பற்றி பார்க்கலாம் உலக பெண்கள் துரித செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆந்திர பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த குனேரி அம்பி தான் பட்டம் வென்றுள்ளார் அடுத்து இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் ஜி கே நாயுடு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வந்து முன்னாள் கேப்டனான கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் அவர்களுக்கும் இந்திய பெண்கள் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் அஞ்சும் சோப்ரா அவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து உலக கால்பந்து அணிகளுக்கான ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் இறுதி தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியா வந்து நூற்றி எட்டாவது இடம் பெற்றுள்ளது காத்மண்ட் மற்றும் பொக்ராவில் நடைபெற்ற பதினொன்றாவது தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் சீனியர் மகளிர் பழு தூக்குதலில் வந்து தமிழக வீரங்கனை அனுராதா தங்கப்பதக்கம் வென்றார் ஸோ உலகின் சிறந்த கால்பந்து வீரர் விருதை வந்து பேலண்டி ஆர் அர்ஜென்டினாவில் கால்பந்து ஜாமான் லியோன் மெர்சிக்கு ஆறாவது முறையாக வந்து வென்று சாதனை படைத்துள்ளார் ஸோ அடுத்து வந்து புத்தகங்கள் பாருங்கள் டைமண்ட் இன் மை ஃபேம் என்னும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சஞ்சய் தார்வாட்கர் அடுத்து பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ் பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் ஒப்பனிசம் ஸோ என்னும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஎன் சிங் அடுத்து தி வால்ட் ஆஃப் விஷ்ணு என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் அஸ்வின் சங்கி அடுத்து வந்து ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் த பில்லியன் இந்தியா அண்ட் தி ஒலிம்பிக் இயர்ஸ் என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா போரியா மசிம்தார் மற்றும் நலின் மேத்தா அடுத்து பாருங்கள் 
ட்ரூப்லன்ஸ் அண்டு ட்ரூம்ப் தி மோடி எஸ் என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் வந்து ராகுல் அகர்வால் மற்றும் பாரதி எஸ் பிரதான் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நவம்பர் சாரி டிசம்பர் மாதத்துக்கான கரண்ட் அஃபர்ஸ் தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய டிஎன்பிசி ஆன்லைன் அகாடமிக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனல் லிங்க்ஸு டீட்டெயில்ஸ்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிங்க ஜாயின் பண்ணுங்கள் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுங்கள் கவர்மெண்ட் வேலையை வாங்க ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்